நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் மண்கொள்ளை இது மகேஸ்வரி நிதியம் முன்னர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவர்கள் செய்த மண்கொள்ளை இங்கே சகலரும் அறிந்த விடயம் அதன் மூலம் அந்த கட்சி அவர்களால் உழைக்கப்பட்ட நிதி மிக பெரியது அதை பற்றி கேள்வி கேட்டவர்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டார்கள் அங்கே அதற்கும் எல்லா விதமான சாட்சிகளும் ஒன்று இன்று இவ்வளவு காலமும் இல்லாத ஒன்றை பிரதம மந்திரி அவர்கள் அதாவது பிரதம மந்திரி ராஜபக்ச அவர்கள் இப்படி ஒரு நிலைமையை எடுத்திருக்கின்றார் அவரிடம் கேள்வி கேட்டபோது அவருக்கு அவர் சொல்லுகின்றார் நான் வாகனத்துக்குத்தான் நான் இப்போ இப்போ அனுமதி தேவையில்லை ஆனால் மண் மகழ்வதற்கு அனுமதி தேவை என்று சொல்லி சொல்கின்றார் ஆனால் எது நடைமுறையில் இருக்கின்றது இல்லை என்பது சரியாக தெரியவில்லை ஏனெனில் காவல்துறை கண்டும் காணாமல் இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பே இருக்கின்றது அதை கூட காவல்துறையினர் உதாசீனம் செய்கின்றார்கள் பன்னெண்டு பேரை பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய பெயர் விவரங்கள் அவர்களுடைய வாகன விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தும் இன்னமும் தீவகத்தில் அவர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை இதன் அடிப்படை நோக்கம் அங்கே எல்லாவற்றையும் சட்டங்கள் பல விதத்தில் மீறப்பட்டு கொண்டு தான் வருகின்றன அதை செய்பவர் மிக எளிமையாக இருக்கின்றார் அவர் மற்றவர்கள் மேல் அதை கொடுத்துவிட்டு மிக எளிமையாக தான் ஏதோ நல்ல பிள்ளையாக ஜனாதிபதி போன்று இருக்கின்றார் ஜனாதிபதி எளிமையாக இருக்கின்றார் ஆனால் இங்கே நடப்பவை அவருக்கு தெரியாமல் இருக்க முடியாது என்று சுரண்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் வளங்கள் சுரண்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன எங்களுடைய சுற்றுச்சூழல் மிக பாதிப்பா நிலை பாதிப்பு நிலைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கின்றது எனவே இதை உடனடியாக அரசாங்கம் கவனம் எடுக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இதை நான் நினைக்கின்றேன் இதை இவர்கள் ஒரு அவர்கள் தங்களுடைய போக்கில் இதை கவனிக்காமல் விடுவார்களாக இருந்தால் பெரிய பெரிய போட்டா போராட்டங்களுக்கு இது ஒரு அடித்தளமாக தொடங்கப்பட போகின்றது என்பதை அரசாங்கம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தேசத்திலே சட்டவிரோதமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற மணல் அகழ்வு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எமது இளைஞரணியினர் நேரடியாக சென்று கள விஜயம் மேற்கொண்டு அந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நாங்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு பிரதேசங்களும் மிகவும் மோசமாக மணல் அகலப்பட்டு அந்த பிரதேசங்களிலே நான்கு ஐந்து அடிக்கு மேற்பட்ட தண்ணீருடன் அந்த பிரதேசங்கள் காணப்படுகின்றன சில பிரதேசங்கள் கடல் நீர் உள்வரக்கூடிய அபாயகரமான சூழல் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த வழித்தட அனுமதி பத்திரம் என்பது உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் எங்களது இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் எங்களுடைய பிரதேசம் மட்டுமே இந்த நாட்டினுடைய இயக்க வளங்கள் கூட ஒரு கேள்விக்குறியாகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்றது அந்த நிலைமை மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த பிரதேசத்திலே இன்று அரசியல் தலைமைக்கு வந்திருப்பவர்களும் அதற்கு ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்வோம் செய்யிப்போம் என்று வந்தவர்கள் கூட அல்லது இந்த பிரதேசத்துக்கு தாங்கள் நான் அபிவிருத்தி செய்யப்படும் என்று இன்று பிரதேச செயலங்கள் திரிபவர்கள் கூட எமது இயக்க வளம் சுரண்டப்படுவதை பார்த்து பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி இருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் வருமானம் உழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சட்டங்களை தளர்த்தி விடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டின் மீது பற்றுள்ள அரசாங்கம் இருந்திருந்தால் இருக் இருக்கக்கூடியதாக இருந்தால் உடனடியாக இந்த வழித்தட அனுமதி பத்திரமானது அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த வழித்தட அனுமதி பத்திரம் இன்றி மணல் கொண்டு செல்லப்படுகின்றவர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் அதே வேறு இந்த போலீசாரும் தங்களுக்குரிய சட்டத்தை தங்களுக்கு கிடைக்கின்ற இந்த சட்டத்தை உயரிய முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மணல் அழுகின்ற இடத்துக்கு சட்டம் வேணும் என்று சொன்னால் போலீசார் ரோட்டிலே அவர்கள் மணல் அழுவதற்கான பத்திரத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆனால் போலீசாரும் அதிலே கவனம் இல்லாமல் செயற்படுவது மிகுந்த மன வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்றது இருந்தும் சில சில பாரவுதி அல்லது சில டிப்பர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இது போதாமல் இருக்கின்றது முழுமையாக இந்த மணல் கொள்ளை நிறுத்தப்பட வேண்டும் எங்களுடைய இந்த போராட்டமானது தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நேரில் சென்று அந்த மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஊட்டி அந்த மக்களூடாக அந்த மணலேற்றலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் சில பிரதேசங்கள் அந்த பகுதி இளைஞர்கள் அந்த பகுதி மக்கள் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து வருகின்ற மணல் வியாபாரிகளை அடித்து துரத்தி தங்களுடைய இயக்க வளத்தை பாதுகாக்கின்றார்கள் இருந்தும் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு சரியாக இல்லை நன்னைக்கின்ற எங்களுடைய தீவகத்திலே கூட ஒரு உளவு இயந்திரம் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்று அந்த அந்த உளவு இயந்திரம் எரிக்கப்பட்டவர்கள் நீதி நீதித்துறை நீதியிலே சென்று சிறை செல்லக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள் சுதந்திரமாக சுத்தி தெரியக்கூடிய சூழல் இருக்கின்றது ஆகவே காவல்துறை இதிலே கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதே போல் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி இந்த நாட்டை பாதுகாப்பாக வந்த ஜனாதிபதி என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இதில் முழுமையான கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய கவனம் என்பது வெறும் ஒன்றுமல்ல இந்த வழித்தட அனுமதி பத்திரத்தை உடனடியாக அதுக்கு விடுக்கப்பட்ட அந்த விதிவிலக்கை நிறுத்தி அந்த வழித்தட அனுமதி பத்திரத்தை உடனடியாக அமுல்படுத்த வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய என்ற கோரிக்கையாக இருக்கின்றது இல்லை என்று சொன்னால் எங்கள் மண்ணை காப்பாற்றுவதற்காக எங்களுடைய இளைஞர்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களது தாயக பிரதேசம் எங்கும் இந்த போராட்டங்களை முன்னெடுப